back to base punya o oh, cita k i m e go go let's sing. 여러분 반갑습니다. Good to see you all. I'm your good friend c h i t a Kim. Let's get started our lesson right away with new story. 이번 시간에는요 음, 바다 속으로 조금 더 들어가면 뭔가 발견하게 된다고 하는데요. 글쎄요 그게 도대체 뭘까요? 이야기 속에서 여러분들이 찾아보세요. Let's take a listen. This is a stunning underwater world. I don't think there is any other place where you can enjoy the life forms in this world as well as here. A little deeper in, you can encounter rare underwater creatures. From a giant clam that opens and closes its mouth, to lionfish with elaborate fins. Well, did you catch a well? I hope so. 정답은요. You'll encounter rare creatures 였어요. 희귀한 생물체들을 만나게 될 것이다. 이게 바로 정답이죠. Anyway, here comes today's listening point. First one is... Ta -da! A little deeper in. A little deeper in. 조금 더 깊이. Okay. 두 번째 listening point. That is... Elaborate fins. Elaborate. Elaborate. 제가 레이시라고 발음했는데 그렇게 발음하시면 안 되고요. Elaborate fins 이렇게 발음하시면 됩니다. 정교한 이란 뜻이죠. 정교한 지느러미를 가리킵니다. 자, 두 가지 리스닝 포인트 문장 속에서 지금부터 어떻게 들리는지 집중해서 한번 들어보세요. Listen very carefully. Today's listening point. One. A little deeper in, you can encounter rare underwater creatures. A little deeper in, you can encounter rare underwater creatures. 2. From a giant clam that opens and closes its mouth to lionfish with elaborate fins. From a giant clam that opens and closes its mouth to lionfish with elaborate fins. 자, 잘 들으셨다면 이제 뜻을 파악해야 되겠죠? 첫 번째 리스닝 센텐스 볼게요. A little deeper in. You can encounter rare underwater creatures. 조금 더 깊이 들어가면요. 희귀한 수중 생물을 만날 수 있습니다. 이런 뜻이었네요. 자, 두 번째 listening sentence 보죠. From a giant clam that opens and closes its mouth to lionfish with elaborate fins. Elaborate fins. 이렇게 되죠. 입을 열고 열고 닿는 대왕 조개부터 정교한 지느러미를 가지고 있는 솔베강팽 이게 이제 라이언피쉬라고 하는데요 여기까지 이것까지 만날 수 있다 이런 얘기가 되겠습니다 자 전체 이야기 속에 이 내용만큼은 확실하게 더 들으실 수 있겠죠 한번더 이야기 들어볼게요 Let's listen one more time This is a stunning underwater world I don't think there is any other place where you can enjoy the life forms in this world as well as here. A little deeper in, you can encounter rare underwater creatures. From a giant clam that opens and closes its mouth to lionfish with elaborate fins. Now let's enjoy our pronunciation practice time. Let's go for it. The first listening point, that is... A little deeper in. 제가 발음할 때 little 안 하고 little 라고 발음하고 있죠. 어, 원어민의 입에서 나오는 소리가 그래요 여러분. 그래서 여러분들도 그 소리를 알아듣기 위해서는 그 소리를 그대로 비역 하피켓 해주셔야 됩니다. deeper 라기보다는 deeper. 이 p 사운드가 뿌에 가깝게 들리게 되고 어 uh, in 부정관사 전치사. 이 친구들은 모두 다 약하고 빠르게 발음되는 기능어죠. 그걸 생각하면서 연습해 보세요. A little deeper in. 갑니다. 저장기 1. A little deeper in. 네, 그렇게 하시면 돼요. 저장기 2. A little deeper in. 오케이. 저장기 3. A little deeper in. 잘하셨어요. 자, 그럼 이제 문장에서도 give a shot. A little deeper in. A little deeper in. You can encounter rare underwater creatures. 한번 더. A little deeper in, you can encounter rare underwater creatures. Excellent. Now try the second listening point. That is, elaborate fins. 자 철자는 R A T E로 끝났지만 소리는 rut rut 이렇게 끝소리를 내시면 되고요. 
elaborate, elaborate. 그리고 fins. 어려움 없죠? 그대로 the a c a p i c a t okay? 자동기 one, elaborate fins. 네, 자동기 two, elaborate fins. Okay, 자동기 three, elaborate fins. 자, 그럼 이제 문장에서도 해보세요. From a giant clam that opens and closes its mouth to lionfish with elaborate fins. Excellent. 자, 그럼 이제 속도를 올려 볼게요, 여러분. 이제 충분히 잘 들을 수 있을 것 같아요. 빨라도 캐치해 보세요. 아셨죠? Let's go, go, listening. Go, go, listening. One. A little deeper in, you can encounter rare underwater creatures. A little deeper in, you can encounter rare underwater creatures. Two. From a giant clam that opens and closes its mouth to lionfish with elaborate fins. From a giant clam that opens and closes its mouth to lionfish with elaborate fins. Now let's go over the story line by line. This is a blank on the water world. 했습니다. 이것이 해저 세계입니다. 그런데 빈칸에 들어갈 말을 포함시키면 stunning. 자, 아주 굉장히 아름다운 해저 세계예요. 이런 의미죠. I don't think there is on any other place. 저는 그렇게 생각하지 않아요. There is, 있다고, any other place, 그 어떤 곳도, 그런데 그 곳이라는 그 장소는요, where you can enjoy the life forms in this world. 자, 여러분이 즐길 수 있는 무엇을요? The life forms라는 말은 어떤 생명의 형태를 얘기하는데, 어, 이 세상에 있는 이런 형태들을 볼수 있는, 이런 것들을 즐기며 볼수 있는 곳, 그 어느 곳에도 있다고 생각하지 않습니다. world 그리고 끝나면서 뒤에 마지막 부분에 as well as here 이렇게 얘기했죠. 그러니까 결과적으로는 여기만큼 이렇게 아름다운 이런 어떤 생물 형태들을 볼수 있는 곳은 그 어디에도 없다라는 얘기가 되겠습니다. 그 정도로 이곳이 최고입니다 라는 말을 이렇게 표현을 하고 있는 거죠. 이해 되셨죠? 오케이 okay, move on. A little deeper in 조금 더 깊게 들어가면요. You can encounter You can encounter, 들을 때 you can encounter 이렇게 들리는 것이 아니라 조동사 can과 in이 연결돼서 you can, in, you can encounter 이렇게 들리게 되죠. You can encounter, 만날 수 있어요. 네, 몰려, 빈칸, on the water, 빈칸 이렇게 이어지는데 자, 빈칸 첫 번째는 rare 이라는 단어로 이게 바로 희귀한, 뭐 드문 이라는 뜻이에요. 희귀한, 드문, 무엇을 만날 수 있다는 건가요? On the water, 빈칸에 들어갈 말이 바로 creatures 라고 해서 이것이 생명체잖아요. 희귀한 생명체들을 만날 수 있습니다. 여러분들 상상이 되시고 일단 화면상에 그렇게 보이기 때문에 어떤 의미인지 팔로우 하면서 이해하실 수 있겠죠? From a giant something that opens and closes its mouth to lionfish with elaborate fins 이렇게 이어졌죠. 자 여기 빈칸에 들어갈 한 단어 clam이에요. clam. clam은 여러분들이 잘 알고 계시는 조개를 뜻하는데 여기서 잠깐 clam과 cram은 완전히 다른 발음인데 혹시라도 혼동하시면 안 되니까 clam은 여기서 쓰인 것처럼 조개를 뜻하고요. cram은 우리 이거 많이 하죠. 네, 지금도 하고 있을지도 모르겠는데 벼락 공부. 저도 예전에 많이 했습니다. 해봐서 알아요. 그 벼락 공부는 영어로 발음하실 때 clam이 아니라 cram. cram 이라고 한다는 거 요거 구분해 주세요 자 from a giant clam 큰 대조개 그런데 그 대조개는요 opens and closes mouth 입을 열고 닫는 그큰 대조개에서부터 to lionfish with elaborate fins 했죠 두 번째 listening point elaborate fins 정교한 지느러미를 가지고 있는 lionfish까지 이런 것들을 모두 만날 수 있다는 거예요 해저 세계에 들어가면 이 얘기가 되겠습니다 전체 이야기 한번더 들어볼게요. This is a stunning underwater world. I don't think there is any other place where you can enjoy the life forms in this world as well as here. A little deeper in, you can encounter rare underwater creatures. From a giant clam that opens and closes its mouth to lionfish with elaborate fins. 
네 여러분 오늘도 수고 많이 하셨어요 www.evse.co.kr 로 오셔서 반복적으로 연습하는 거 잊지 말아주세요 Don't forget that I'll see you guys next time Bye bye